हेलो स्टूडेंट्स दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप स्टूडेंट्स लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट को इंक्लूड किया था साथ में रिसर्च मेथोलॉजी के काफी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में हम रिसर्च मेथोलॉजी का एक टॉपिक जो कि वेरिएबल है उसको डिस्कस करेंगे और वेरिएबल के अंदर क्या क्या डिफरेंट तरह के हमारे पास पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे साथ में टाइप ऑफ वेरिएबल्स का जो एक हमारा जो लेक्चर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूंगा ठीक है तो इस लेक्चर को प्रेजेंट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि जो आपका जो फॉर्म है स्टूडेंट्स बहुत से लोगों का मेरे पास सुझाव आया कि सर हमारा मतलब एक तरह से सुझाव नहीं इवन एक प्रॉब्लम आएगी सर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सर्वर पर बहुत अभी से लोड हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है आप अगर आपको ज्यादा वो लग रहा है तो आप नाइन के बाद रात को अगर फिल कर सकते हैं अगर आपका स्नेट है तो फिल करिए क्योंकि आराम से फिल हो जाता है रात को हाँ दिन में काफी तरह की उसमें सर्वर में बिजी हो सकते हैं क्योंकि काफी लोग डे में ट्राई करते हैं तो जब भी आपको कंफर्टेबल लगे एक बार फिल करके दोबारा से देखिएगा ठीक है स्टूडेंट तो चलिए हम आज के लेक्चर में आते हैं तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो है वेरिएबल्स है तो वेरिएबल्स क्या होता है सबसे पहले बताती वेरिएबल्स क्या होता है जैसे नाम से पता पड़ रहा है वेरिएबल यानी जो चीज वेरी करती है किसी चीज को लेकर किसी कॉन्सेप्ट को लेकर या किसी एक चीज से दोनों में आपस में एक वेरिएशन हम उसको क्रिएट कर सकते हैं तो सबसे पहले इसका जो मेन पॉइंट है एक स्टोर द वैल्यू यानी वेरिएबल जो होता है किसी भी तरह का जैसे आप लोग जो टेक्निकल स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी उसमें कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है जैसे हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल है फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो हम उसके अंदर किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं तो पर्टिकुलर चीज के लिए एक हमारी एक वैल्यू होती है किसी भी उसमें ठीक है तो इट कैन स्टोर वैल्यू और इसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए ही हम वेरिएबल का यूज करते हैं जैसे मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट होता है जब आप लोगों ने एज के क्वेश्चन किए हैं यानी आयु का तो आयु के क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें हम किसी की एज को एक्स वाई जेड या कुछ भी मान लेते हैं या फिर पर्सन को वाई जेड एक्स मान लेते हैं तो ये एक तरह का ऐसी वैल्यू है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ पता नहीं होता तो हम उसकी जगह पर एक पर्टिकुलर चीज को रख लेते हैं तो डेट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल देन सब्जेक्ट टू चेंज सब्जेक्ट टू चेंज का मतलब है यानी ये चेंज होती रहती है अब वो चेंज किस वजह से होती रहती है इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंडीशन होती हैं अब देखिए मान के चलिए अगर मैं आज से दो साल पहले की आपकी एज को रखें हम तो आज से दो साल पहले की एज आपकी सपोज करिए आज के समय में आपकी एज जो है वो थर्टी फोर ईयर्स है तो दो साल पहले की एज जो होगी आपकी थर्टी टू होगी तो आप कि जो एज है एक तरह से वेरिएबल हो गई यानी किस एक समय के साथ 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 वो चेंज हो रही है तो डेट इज द मीनिंग की वो एक सब्जेक्ट टू चेंज यानी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चेंज होती रहती है उसी तरह से ये तो एज की बात थी अगर आप देखें मैं स्टूडेंट्स का अगर मार्क्स को स्टोर करता हूं तो मार्क्स जो होते हैं हर स्टूडेंट के पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो आपने एक वेरिएबल रखा मार्क्स अब मार्क्स जो है डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट है दैट इज द मीनिंग दैट इट कैन चेंज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द पर्सन तो ये डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैन है मोर देन वन वैल्यू अब देखिए कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जो एट ए टाइम एक साथ काफी काफी वैल्यूज को ले सकते हैं यानी मल्टीपल वैल्यूज को भी क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं ठीक है वो किस तरह के होते हैं जब अब आगे हम लेक्चर में देखेंगे जब टाइप ऑफ वेरिएबल्स हम चेक करेंगे तब उसमें हम देखेंगे बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं जैसे सपोज करिए आपने आ, एक वेरिएबल लेते हैं सपोज करिए हमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स को ही ले लेते हैं तो मार्क्स आपके जो है एक वेरी कर सकते हैं अब उसमें आपको मार्क्स की मान के चलिए रेंज डिफाइन है यानी मिनिमम इतना हो सकता है मैक्सिमम इतना हो सकता है तो उस पर्टिकुलर चीज पर उस पर्टिकुलर स्केल के अंदर आपका जो मार्क्स वेरी कर रहे हैं तो इट कैन है मोर देन वन वैल्यूज ओके एक एग्जाम्पल था एक तरह का अब सपोज करिए एक, एक कोई आपने देखा होगा आई पे आई पे जब आप अपनी आ, जब उसमें जेंडर को डिफाइन करते हैं जेंडर लेते हैं तो ये दो ही वैल्यू लेता है मेल फीमेल और किसी किसी कंट्री में तीन जो सेक्स होते हैं इस तरह का डिफाइन होता है तो उसी तरह से ये जो वैल्यूज होती हैं हमारी वो डिपेंड करती हैं कि कितनी कितनी वैल्यूज ले सकती हैं तो वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि डिफरेंट एक्ट्रीब्यूट होता है क्या होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा देन एग्जिस्ट रिलेशनशिप यानी वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाता है हो सकता है और होता भी है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्मोकिंग अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एनी पर्सन अब स्मोकिंग द स्मोकिंग अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पर्सन अब यहां पर जो है स्मोकिंग जो है एक
हेल्थ है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया तो स्मोकिंग जो है वो अफेक्ट करेगा हेल्थ को तो हेल्थ और स्मोकिंग में हम आपस में एक, एक अलग तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे करेगा या नहीं करेगा वो हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को अपनी रिसर्च से पता करेंगे और उसको हम उस पर हम डिफरेंट तरह के मेजरमेंट लेकर आएंगे तब हम पता पड़ेगा कि उसमें किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है तो अब एक जैसे मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में आपको एक एग्जाम्पल बताया था वाई इज इक्वल टू एक्स अब देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स जो है ये एक तरह का रिलेशनशिप हो गया जिसमें x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी x कैन टेक एनी वैल्यू और y जो होगा वो उसी वैल्यू को लेगा जो x वैल्यू को उसको लेगा अब देखिए x और y दोनों वेरिएबल हैं दोनों वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और दोनों की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ग्राफ और अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो सकती है तो इस सारी जो क्वालिटीज है ये इस रिलेशनशिप पे एग्जिस्ट होती हैं, ठीक है तो एक तरह का जो रिलेशनशिप है ये हो सकता है वेरिएबल्स के बीच में हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो डिपेंड करता है आपने अपना जो वेरिएबल का जो सिलेक्शन किया है या वेरिएबल्स में आपने जो रिसर्च का जो स्टेटमेंट लिया है या हाइपोथिस लिया है तो वो कैसे उस हाइपोथिस को हम आगे प्रूफ करेंगे टेस्ट करेंगे जैसे लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था हाइपोथिस हम बोलते हैं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ स्मोकिंग स्मोकिंग एक अलग तरह का वेरिएबल है इंजीरियस टू हेल्थ हेल्थ एक अलग तरह का वेरिएबल है तो अब ये जो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ एक तरह का हाइपोथिस हो गया इस हाइपोथिस को प्रूफ करने के लिए हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ती है दैट इज अग कि हमें वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है और अब हम स्मोकिंग और हेल्थ में आपस में रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करेंगे बताएंगे और तब वहां से पता पड़ेगा कि स्मोकिंग जो है वो इंजीरियस टू हेल्थ है भी या नहीं भी है तो ये एक तरह का पूरा का पूरा एक प्रॉपर फ्लो चार्ट होता है मैं जब आप आगे के लेक्चर में देखेंगे तब हम बताऊंगा मैं आपको ठीक है देन इट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ रिसर्च जैसा कि इसमें पता पड़ रहा है कि ये हमारी रिसर्च के ऊपर इफेक्ट करता है इन्फ्लुएंस करता है उसके अंदर चेंज लाता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्क को आगे करते हैं जैसे अभी मैम ने आपको बताया कि स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ ये आपका स्टेटमेंट हो गया या हाइपोथिस हो गया इस हाइपोथिस के अकॉर्डिंग आप अपने अपने जो डेटा है आपका जो डेटा आपने गैदर किया उस डेटा को आप टेस्ट करेंगे उस टेस्ट को जब करेंगे आप तो डेटा के अकॉर्डिंग आप डेटा जो आपने लिया है अब वहां से एक अपनी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन को निकालेंगे और वहां से हमें पता पड़ेगा कि हमारी रिसर्च पर वेरिएबल्स का क्या आउटकम आता है तो इट इज अग की वेरिएबल्स जो होते हैं हमारी रिसर्च के आउटकम को अफेक्ट करते हैं उसकी फाइंडिंग्स को अफेक्ट करते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करते हैं उसके कॉन्क्लूजन को अफेक्ट करते हैं ये एक ऐसी तरह का वेरिएबल्स का मतलब एक ये होता है कि जिस तरह की वैल्यू चेंज हो रही है तो उस वैल्यू को चेंज के होने के कारण हमारी रिसर्च पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है दैट इज द मीनिंग दैट वट द वेरिएबल इंफ्लुएंस द आउटकम ऑफ रिसर्च ओके और बैटर इट इंफ्लुएंस द आउटकम ऑफ रिसर्च देन नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन टेक डिफरेंट एट्रीब्यूट अब डिफरेंट एट्रीब्यूट क्या होता है जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि जब हम आई आर सी का फॉर्म भरते हैं या फिर हम अपना किसी भी तरह का फॉर्म भरते हैं तो उसमें जेंडर होता है अब जेंडर जो होता है जेंडर कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन मैं मेल और फीमेल की लेते हैं देन ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी ना हो उसके ऊपर इसलिए जैट्स वाई आई एम टेकिंग ओनली टू वैल्यूज ओनली मेल एंड फीमेल सो मेल एंड फीमेल जो है एक दो तरह के एक तरह का एट्रीब्यूट हो गया बट उसकी जो वैल्यू स्टोर होगी इट स्टोर इट्स वैल्यू इन द वेरिएबल सो वेरिएबल कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट और डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स ऑल्सो सो ओके सो वेरिएबल्स जो होते हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हो सकते हैं जैसे सपोज करिए अब एक वेरिएबल है तो वो वेरिएबल जो है आपने जीरो से ले वन से लेकर टेन के स्केल पर उसको मेजर किया तो दैट पर्टिकुलर वेरिएबल्स कैन टेक ओनली दैट टेन टाइप ऑफ वैल्यूज ओनली ओके तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो है केवल दस तरह की वैल्यूज को ले सकता है तो ये टेन वैल्यूज हैं दीज आर नथिंग बट द एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल्स ओके देन नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट टाइप अब देखिए वेरिएबल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं जैसे मैंने भी आपको बताया X जो है यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है Y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी तरह से कुछ और भी तरह के वेरिएबल्स होते हैं तो किस किस तरह के वेरिएबल्स हमारे होते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं कुछ कंटिन्यूस होते हैं कुछ नॉन कंटिन्यूस होते हैं कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं कुछ डिपेंडेंट होते हैं तो क्या होती है वैल्यूज हम आगे के जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा टाइप ऑफ वेरिएबल्स को ही शो करेगा देन इट कैन 
है न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज द टेक्स वैल्यू अब यहाँ पे क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ जैसे सपोज करिए स्टूडेंट आप आ, किसी शहर का डेटा गैदर हो रहा है तो शहर के डेटा में हर सिटीजन का डेटा को गैदर कर रहे हैं अब सपोज करिए कभी किसी पर्सन की जब वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट तरह की एट्रीब्यूट होते हैं ये एट्रीब्यूट इस एट्रीब्यूट से अलग है सपोज करिए उसका नेम को करते हैं तो नेम क्या है एक अलग तरह का वेरिएबल है जो केवल टैक्स वैल्यू लेता है जैसे मान के चलिए कोई राहुल किसी का नाम राहुल है तो राहुल जो होगा राहुल जो एट्रीब्यूट है राहुल जो वेरिएबल है इट कैन टेक ओनली द टैक्स वैल्यू ओनली यानी उसमें टैक्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं अब उसकी एज की बात आती है तो एज जो होगी एज के अंदर हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं तो डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकता है इट मे बी न्यूमेरिकल इट मे बी टैक्स फॉर्म इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलिंग ऑल्सो ओके सो ये जो वेरिएबल्स होते हैं डिफरेंट तरह के होते हैं और ये डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैल्यूज को स्टोर करते हैं जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं वो इसको आसानी से समझ गए होंगे बट जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी हो रही होगी हो सकता है बट अगर आपको कोई दिक्कत होती है समझने में तो आप मुझे मेल करिएगा मैं उसको बता दूंगा जरूर ओके देन अब बात आती है कि एक्ट्रीब्यूट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं देन मैं आपको बता दूँ जैसा कि जेंडर के मैंने बारे में बताया कलर वो भी एक तरह का वेरिएबल है तो कलर जो होता है कलर जो है इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं ले सकता कलर्स जो होते हैं वो हमारी फाइनाइट वैल्यू ही लेगा हाँ बट अगर कलर को हम इमेज प्रोसेसिंग के स्केल पे मेजर करेंगे देन इट कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज बट हेयर आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द टेन टू ट्वेल्व कलर जो कि हम जनरली अपने यहाँ पे रियल लाइफ में देखते हैं देन वेट वेट जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता ले सकता है क्योंकि वेट जो है कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है नॉन कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है कॉन्टिन्यूस मतलब एक इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और उसकी फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है और उसी इसी तरह से टाइम टाइम जो है वो भी डिफरेंट 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 तरह की वैल्यूज को लेता है तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे वेरिएबल्स के जिसको हम आ, समझ सकते हैं तो स्टूडेंट्स आज के सिलेक्चर में हमने वेरिएबल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा फीचर्स को देखा मैं फिर से आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या है तो वेरिएबल्स कैन हैव कैन स्टोर द वैल्यूज यानी वेरिएबल्स डिफरेंट तरह की वैल्यूज को स्टोर करता है इट सब्जेक्ट टू चेंजेस यानी वो पर्टिकुलर किसी एक फीचर्स के ऊपर एक कंडीशन के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है देन इट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू एक वेरिएबल एक से ज्यादा अधिक वैल्यू को स्टोर कर सकता है एग्जिस्ट रिलेशनशिप अमंग तो इनमें आपस में जो एक्ट्रीब्यूट होती है वेरिएबल्स हो सकते हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप एक्सिस्ट करता है देन इट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ रिसर्च वो जो हमारी जो रिसर्च के जो आउटकम्स हैं रिसर्च के जो कंक्लूजन हैं, फाइंडिंग्स हैं इंटरप्रिटेशन हैं, उनको इन्फ्लुएंस करता है उसको उनमें आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है देन इट कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्रीब्यूट जैसे मैंने मेल फीमेल के बारे में बताया आपको देन इट कैन टेक डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वराइटीज लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल नॉन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल दैट इज दीनिंग ऑफ वेरिएबल देन इट कैन टेक न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल टेक्स वैल्यू और मे बी एनीथिंग लाइक दैट कोई और भी वैल्यू हो सकती है तो कौन कौन सी होंगी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे एंड द एग्जांपल्स ऑफ द वेरिएबल्स आर जेंडर कलर वेट टाइम एंड एक्सेट्रा तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने वेरिएबल्स की सिंपल डेफिनेशन के बारे में देखा वेरिएबल्स क्या क्या हो सकता है क्या क्या लेता है किस किस तरह की वैल्यूज को ले सकता है तो आज के फ्यूचर के लेक्चर्स में मैं आपके टाइप ऑफ वेरिएबल्स को लूंगा और स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हम मोर देन टेन लेक्चर्स इसके ऊपर रिसर्च मेथोलॉजी को हम देख चुके हैं तो आगे के लेक्चर्स में मैं डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे और सब्जेक्ट पेपर नंबर वन के बच गए हैं उनको मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश करूंगा ओके और आप बिल्कुल भी इस तरह का कोई टेंशन ना लें क्योंकि काफी लोगों ने मेरे को मेल किया कि सर आप एग्जाम से पहले कोर्स करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे तो वो आप लोगों का टेंशन नहीं हो मेरा टेंशन है आप मेरे पे छोड़ दीजिए मैं कैसे कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको इवन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपका जो पूरा का पूरा पेपर नंबर वन का सिलेबस है विद इन वन मंथ के अंदर पूरा का पूरा उसका कंप्लीट कर दू सो देट आपके पास काफी रिविजन का समय रहे और अगर फिर भी आपको कोई किसी भी तरह का कोई प्रेशर है कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ समझने में या कोई प्रिपरेशन में तो आप मुझे मेल करिए मेरा ई मेल है संदीप टू थाउजेंड सिक्स ट्रिपल जी मेल डॉट कॉम और ये जो आपको मेरी ईमेल आएगी मेरे जो हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ओके स्टूडेंट्स तो आप किसी भी तरीके की कोई टेंशन न ले और अगर आपका कोई सुझाव है हमारे लिए तो आप मुझे मेल करिए ओके स्टूडेंट्स थैंक यू